എല്ലാവർക്കും പടക്കം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന രോഗം പടർത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വൈറസുകളെ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം വൈറസുകളെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയാണ് പലരും കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥത്തിൽ അവ ജീവികളല്ല ജീവലോകത്തിൽ അവയെ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല മറ്റ് ജീവികളുടെ കോശങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി അവയിൽ രോഗമുണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് വൈറസുകൾ അപര ജീവികളുടെ കോശങ്ങൾ കയറിക്കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് ജീവന്റെ ലക്ഷണം കാണിക്കാനും സ്വയം പെരുകാനും കഴിയൂ അതിനാൽ ജീവനുള്ളവയ്ക്കും ഇല്ലാത്തവയ്ക്കും ഇടയിലാണ് വൈറസുകളുടെ സ്ഥാനം വൈറസുകൾ സർവവ്യാപികളാണ് കരയിലും കടലുകളിലും ആകാശത്തിലുമൊക്കെ ഇവയുണ്ട് ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ വരെ കോശങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി രോഗങ്ങൾ വരുത്താൻ വൈറസുകൾക്കാവും അതായത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാണ് വൈറസുകൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഇവയെ കാണാനാകൂ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും തലഫലമുണ്ടായ കടുത്ത ക്ഷാമത്തിലും നട്ടം തിരിഞ്ഞ ലോക ജനതയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വസന്തകാലത്ത് മറ്റൊരു മഹാമാരി പിടികൂടി അതാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന ഇനം ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആയിരുന്നു ആ ദുരന്തകഥയിലെ വില്ലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാല് കോടി ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ച സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ അഞ്ചു കോടിയിലധികം പേർ മരണമടഞ്ഞു അതായത് അന്നത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ അഞ്ചു ശതമാനം ആളുകൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ പകർച്ചവാദികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ പോലെ വൈറസുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരിലെ വൈറസ് ബാധയുടെ ചരിത്രത്തിന് സഹസ്രാപങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പഴയ തെളിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണത്രേ അവിടെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗലക്ഷണം പോളിയോയുടേതായിരുന്നു വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മറ്റു രോഗമായ സ്മോൾ പോക്കേഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ചില ഈജിപ്ത് മമ്മുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറേഷ്യയിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പേകബാധയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണമടഞ്ഞു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും പടർന്നു പിടിച്ച വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തെയും കൊന്നൊടുക്കിയത്